በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በእያለንበት የትንሳኤው ጌታቸው ረመዳን ዓለም እቅፍ ድግፍ አርጎ እቺ እንደቃና ሰከንድ ለማየት እድሜ ለንሳ ዘመለፈሳ ሰቶን ለዛሬው ዓለት ስላደረሰን ክብርና መስካና ለርሱ ይሁን እርሱን የሚያስገኘችልን የሁላችንናት የተዋዶ እምነታችን መገለጫ መለያ የሆነች አዛኝት እናቱ መብራህንም ስሟ ይከበረ ተመሰገነ ይሁን እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለዛሬም በተለያየ መልኩ መጽሐፍት የሚነግሩንን በማህደረ ተዋዶ ቀጣይ መልክታችን የምንነጋገርበት ርዕሰ ጉዳይ ያለ ወደዚያውና አመራለን በተለይ የትዳር የጋብቻን ጉዳይ በተመለከተ እጅግ በርካታ ለነጋገርባቸው የሚያስፈልጉ ጉዳዮች አሉ። በዚህ ደግሞ በዝነው የፋሲካ ሰሞን ወይም ደግሞ እስከ ፕራክቲስ ባለው ጊዜ ተላዩ ወገኖቻችን ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። እንግዲህ ጋብቻ ከመተዋወቅ ወደ መተጫጨት ከመተጫጨት ወደ ቃል ኪዳን ከቃል ኪዳን ወደ ትዳር ወደ ጋብቻው ወደ ህይወቱ መመገባቱ ነውና ከዚያ ጋራ በተያያዘ እንግዲህ ለዛሬ ባጭሩ መተጫጨትንና የተከለከለው ጋብቻ ምን እንደሆነ ለማይተን ሞክራለን አምላካችን አሁን በቸርነቱ እንዲያስተመረን ፈቃዱ ይሁንልን መተጫጨትና የተከለከለ ጋብቻ የጋብቻ መቅድሙ መተጫጨት ነው የመተጫጨት ባህልና ስርዓት በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደያካባቢው የተለያየ ያፈጻጸም ጣባ ያለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምርትና ስርዓት ደግሞ የራስ የሆነ ህግና ተውፊት አለው መተጫጨት ማለት ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ይሁን በደረሱ ወጣቶች መካከል ለጋብቻ የሚያበቃ የመጀመሪያ መተሳሰብ የመፈቃቀድና የመስማማት መሰረት ነው መተጫጨት ወደፊት በጋብቻ ቃል ኪዳን በሚገናኙት ሁለት ወጣቶች ወንድና ሴት መካከል ወይም በሁለቱ ወጣቶች ወላጆች አማካኝነት ወይም በተጋቢዎች ልጆች ስምምነት ሊፈጸም የሚችል ስርዓት ነው ቀደም ባሉት ዘመናት በሀገራችን በኢትዮጵያ የመተጫጨት ስርዓት በአብዛኛው በወላጆች ፈቃድና በስምምነት ሲፈጸም ኖሯል ተጋቢዎቹ ወጣቶችም ቢፈቅዱም ባይፈቅዱም ሳይተዋወቁ በወላጆቻቸው ፈቃድና ስምምነት ብቻ የጋብቻ ስርዓት በስፋት ሲሰራበት ልጆች የወላጆችን ፈቃድ ተቀበለው ጋብቻው በሚፈጸምበት ጊዜ በእድሜና በጠባይ ዓለም አቀራረብ በአካልና ባይምሮ ዓለም መመጣጥን በጋብቻው ህይወት ችግር እንደነበረበት መገመታ ያስቸግር በሌላው ገጽ ደግሞ በወላጆቻቸው ፈቃድ ብቻ የተጋቡ ብዙ ሰዎች ተርላና በረከት የተሞላበት ትዳር መስረተው መልካም ቤት ሰባፍርተው እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ እንደሚኖሩም ይታወቃል በጊዜያችን ደግሞ የመተጫጨት ስርዓትና ለምድ ከቀድሞ ለየት ባለ መልኩ ሲፈጸም ይታያል ባብዛኛው የገጠሩ ክፍሎች የቆየው ስርዓትና ባህል አሁንም እየተሰራበት ሲሆን በከተሞችና በዘመናዊ ትውልድ ግን መተጫጨት በተጋቢዎቹ ወጣቶች ፈቃድና ስምምነት ላይ ቀዳሚ ስፍራ ይሰጣዋል ወጣቶች ወደፊት በሚፈጽሙት የጋብቻ ቃል ኪዳንና ስለ ዘላቂ ኑሯቸው ተቀራርቦ ከተወያዩ ከተፈቃቀሉና ከተስማሙ በኋላ ወደ ውሳኔ ሐሳብ ሲደርሱ ጉዳዩን ለወላጆች ወይም ለሽማግሌዎች በማሳወቅ የወላጆች ፈቃድና ስምምነት እንዲጨመርበት ያደርጋሉ። የመተጫጨትን ስርዓት በተመለከተ የቤተክርስቲያን የሕግና የሥርዓት መጽሐፍ የሆም ፍታ ነገስታችን የሚሰጠው መመሪያ አለ። ይሄውም የፈቃድና የስምምነትን የእድሜንና ከስጋዊና መንፈሳዊ ዝምድና ጋር የሃይማኖትን አንድነት ዘርዝሮ ይገልጣል ተጋቢዎች ከተዋወቁ እርስ በርሳቸው ከተፈቃቀዱና ከተስማሙ ለወላጆቻቸው ማሳውቀው ፈቃድና ስምምነት ካገኙ በኋላ የውዴታ ቃላቸውን ለመምህረን ሳ በመግለጥ ወደ ጋብቻው ቃል ኪዳን ያመራሉ ይህም ፈቃድና ስምምነት በሁሉም ወገን ከልብ የታሰበበትና ለዘላቂው የቃል ኪዳን ጋብቻ የሚያበቃ መሆን ይኖርበታል በመተጫጨት ጊዜ በብርቱ ሊታሰበበትና ጥናት ሊደረግበት የሚገባው አብይ ነገር ትዳርን የሚመሰርቱ የወጣቶች እድሜ መመጣጥን ጉዳይ ነው ወጣቶች በሚጋቡበት ጊዜ በተፈጥሮ ህግ በሃይማኖት በስርዓትና በማህበረሰብ የጋብቻ ድንጋጌ መሰረት በእድሜ የማይቀራረቡ ከሆነ በጋብቻው ላይ ችግር እንደሚያስከትል ከሆዲው መታወቅ ሊኖርበት የሚገባው ነው እድሜን በተመለከተ ወንዶች ከ20 በላይ ሴቶች ከ15 አመት በላይ ሲሆናቸው መተጫጨትና መጋባት የሚፈቀድላቸው መሆኑ በቤተክርስቲያን ቀኖና ተመልክቷል ፍታ ነገስት አንቀጽ 24 ምዕራፍ 3 ክፍል 2 በመተጫጨት ጊዜ ሊጠነቀቁለትና ሊጠብቁት የሚገባ ሌላው ጉዳይ በተጋቢዎች መካከል ያለው የዝምድና ሁኔታ ነው ጋብቻን የሚከለክል የዝምድና አይነትም 3 ነው 
እርሱም በራሳችን እንግዲህ የተከለከለ ጋብቻ ብለን የመጣንበት ጉዳይ ማለት ነው አንደኛ ስጋዊ ዝምድና ሁለተኛ የጋብቻ ዝምድና ሶስተኛ መንፈሳዊ ዝምድና ነው ይህም አይነት ዝምድና መጠበቅ እንዳለበት በቅዱሳት መጽሐፍትና በቤተ ክርስቲያን የሕግና የሥራት መጽሐፍ ተነግሯል እስራኤላውያን ቅርብ የሆነ የስጋና የጋብቻ ዝምድናን አፍርሰው እንዳይጋቡ ብሉ ኪዳን በጥብቅ ያስጠነቀቃል ዘሌዋውያን ምራፍ 18 ከቁጥር 6 እስከ 20 እና ቁጥር 20 እስከ 21 እንዲህ የሚል ቃል አለ ከብዙ በጥቂቱ መቼም ጥቅሱን ከብቻ አይተን ከመናልፍ የተወሰነውን ክፍል ከዚሁ ጋር የሚያግዘንን እናም ብብላችሁ በድጋሚ እስራኤላውያን ቅርብ የሆነ የስጋ የጋብቻ ዝምድናን አፍርሰው እንዳይጋቡ ብሉ ኪዳን በጥብቅ ያስጠነቀቃል ዘሌዋውያን ምራፍ 18 ከቁጥር 6 እስከ 20 ከናንተ ይላል ማንንም ሰው ሀፈረ ተስጋውን ይገልጽ ዘንድ ወደ ዘመዱ ሁሉ አይቀርብ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያ አባትን ሀፈረ ተስጋና የናትን ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ እናትናት ሀፈረ ተስጋዋን አትግለጥ ይያለ ይናገራል ሰፊ ነውኛ ከመሃል ብቻ እናንተም ታነቡታላችሁ አንድ አንድ ጉዳዮችን ብቻ ይሄን የሚረዳን ስለሆነ እሱ ለማን ሰዓት ብለን ነው ሌላ ወረድ ይልና ቁጥር 10 ላይ የወንድ ልጅህን ሴት ልጅ አፈረ ተስጋዋን ወይም የሴት ልጅህን ሴት ልጅ ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ ያንተ ሀፈረ ተስጋ ነውና ካባቴ ተወለደችውን ያ አባትን ሚስት ልጅ ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ እናትናት ሀፈረ ተስጋዋን አትግለጥ ያ አባትን እህት ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ ያ አባተ ዘመድናት የናትን እህት ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ የናተ ዘመድናት ያ አባትን ወንድም ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ ወደ ሚስቱም አትቀረብ ያ ጎተ ሚስትናት የምራትን ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ የልጅ ሚስትናት ሀፈረ ተስጋዋን አትግለጥ የወንድምን ሚስት ሀፈረ ተስጋ አትግለጥ የወንድም ሀፈረ ተስጋ ነው እያለ በስፋት ይናገራል ቁጥር 20 ላይ እንዳትረክስባትም ከባል እንጀራ ሚስት ጋር አትተኛ ከዘርህም ለሞሎክ በእሳት አሳልፈ አትስጥ የአምላክህንም ስም አታርክስ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከሴትም ጋር እንደምትተኛ ከወንድ ጋር አትተኛ ጸያፍ ነገር ነውና ይላል ይሄ በተለይ በግብረ ሰዶም ምራግብራችን ወደፊት ምንመለስበት ነው ስለዚህ እንዲህ እንዲህ ሚል ቃል አለና ይረዳናል ብለን ነው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ያነበሩ እናንተ ሰፋ ያለ ነው መልክቱ እዚያው ኦሪ ዘጻ ዘሌዋውያን 18 ላይ ያለውን ቃል ማንበብ ይቻላል በሐዲስ ኪዳንም አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን እንደተነገረው ዝምድናው ካልተራራ ቀበቀር ስጋዊም ሆነ የጋብቻ ዝምድና ያላቸው ሁሉ እንዲጋቡ አይፈቀድም የዚህ መሰረት ሐሳብ በማርቆስ ወንጌል ምራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ ተገለጸው ማየት ይቻላል ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ ሄሮድስ የወንድሙን የፊሊጶስን ሚስት እንዳያገባ ሄሮድ አይዳል ማለት ነው እንዳያገባ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሄሮድስን የወንድም ሚስት ላንተ ልትሆን አልተፈቀደም ይለው ነበርና ከዚህ ከያዝ ነው ጉዳይ ላይ በሐዲስ ኪዳንም እንዲው ዝምድና እንዳልተፈቀደ በዝምድና ጋብቻ እንዳልተፈቀደ የምናይበት ነው በሌላ በልኩልም ደግሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 ላይም እንዲህ ይላል በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል የዚያም አይነ ዝሙት በአህዛብ ስም እንኳን የማይገኝ ነው ያ አባቱን ሚስት ያገባ ይኖርልና እናንተም ታበያችኋል ይልቅስ እንድታዝኑ አይገባችሁም ምን ይስራ የሰር ይንስራ ያሰራው ከመካከላችሁ ይወገድ ብሎ የተናገረው ልብ ይሏል እንግዲህ ያንዳንዱን አጭራጭ አጠርባ ለመልኩ ለማየት በድጋሚ አንደኛ ስጋዊ ዝምድና የተከለከሉት ከምንላቸው ማለት ነው በቤተ ክርስቲያናችን የሕግ መጻፍ ተአነገስት ባንቅስ 24 ቁጥር 842 ላይ ተዘርዝሮ እንደተገለጸው ስጋዊ ዝምድና የሚጠበቀው እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ነው ይም ባንዶ ገን ሰባት ባንዶ ገን ሰባት ከተቆጠረ በኋላ ስምንተኛዎቹ ሊጋቡ ይችላሉ ማለት ነው ሁለተኛ የጋብቻ ዝምድና እንግዲህ መጀመሪያው ስጋ እኛው ራሳችን ቤተሰብ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በጋብቻ سنጋባ በጋብቻም በኩል የተከለከለ ዝምድና አለ ወደ ላይ ወንድ ያባቱን የአያቱን ሚስት እህት እናት አያት ያጋባ ወደ ታች የልጁን የልጅ ልጁን ሚስት ልጇን እህቷን እናቷን አያቷን ያጋባ ወደ ጎን የወንድሞቹንና የልጆቻቸውን ሚስት ልጇን እህቷን እናቷን አያቷን አያጋባ የሚስቱን አያት እናት አክስት እህቷን ልጇን የልጅ ልጇን በዚህም ደረጃ ያሉ የዘመዶቿ ሚስቶች ያጋባ በዚህ አንጻር በሚስት በኩል የተከለከለው ዝምድና ሁሉ በባልም በኩል የተከለከለ ነው በዚሁ በፍታ ነገስት አንቀጽ 24 ላይ እንደተገለጸው ሶስተኛው የተከለከለው ጋብቻ መንፈሳዊ ዝምድና ነው የመንፈሳዊ ዝምድና አይነቱ ብዙ ነው 
ሆኖም በጋብቻ እንዳይፈርስ የሚጠበቀው መንፈሳዊ ዝምድና በጥምቀተ ክርስቲና ያለው ዝምድና ነው ይህም እንዲጠበቅ በቤተክርስቲያን የሕግ መጽሐፍ ፍታ ነገስ ታዟል በዚህ መሰረት ወደ ላይ የክርስቲና ልጅ የክርስቲና አባቱን ሚስት ልጁን የልጅ ልጁን እህቱን ያገባ ወደታች የክርስቲና አባቱ የክርስቲና ልጁን እናት እህት የእህቱንና የወንድሙ ልጅ ያገባ ፍታ ነገስ ታንቀጻ ያራት 847 ቁጥር ከዚህም ሌላ በሃይማኖት የማይመሳሰሉ ወንድና ሴት መጋባት እንደሌለባቸው ተከልክሏል እስራኤላውያን ሴቶች ልጆቻቸውን ለአህዛብ እንዳይሰጡ የአህዛብንም ሴቶች ልጆች እንዳያመጡ በብሉይ ኪዳን የተደረገው ህግ በአዲስ ኪዳንም የተጠበቀ ነው ከዚሁ ከሃይማኖት ጋር በተያዘ ኦሪዝ ዘዳግም ምራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል አምላክ እግዚአብሔር ለትወርሳት ወደምትገባባት ምድር ባመጣ ጊዜ ከፊትም ብዙ አህዛብን ካንተ የበለጡትን የበረቱትንም ሰባቱን አህዛብ ይጥቀሳቸዋል ሰባቱን ነው አሁን ደሆኑ እግዚአብሔር በእጅ አሳልፎ በሰጣቸው በመታቸው ጊዜ ፈጽመ አጥፋቸው ከነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አታደርግ አትማራቸውም ከነርሱም ጋር አትጋባ ሴት ልጅህን ለወንድ ልጅ አትስት ሴት ልጅሁንም ለወንድ ልጅ አትወሰድ እንዳይከተለኝ ሌሎችንም አማልክት እንዲያመልክ ልጅህን ያስታልና ይያለ ይናገራል በሌላ ቦታም እንደ ተገለጸው አለ ስለዚህ በሃይማኖት መመሳሰል እንዳለ አንዱ የሚነገረው ይሄ ነው ነገር ግን ወንዱ አማን ይሆኖ ሴቷ ሳታመን አሳምኖ ማገባት ይችላል ወይም ሴቷ የምታመን ብትሆንና ወንዱ ባያምን አሳምና ልታገባው ትችላለች እንደዚሁም ወንዱ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ሆኖ ሴቷ የሌላ እምነት ተከታይ ብትሆን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ እንድትሆን አድርጎ ማግባት ይችላል ሴቷ ምን ዲሁ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖቷ መልሶ ወይ መልሳ ማግባት ይገባቸዋል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ቁጥር 12 የተገለጸ ቃል አለ እንዲሁም ደግሞ በፍታ ነገስትም አንቀጽ 24 ቁጥር 912 ላይም ይሄው ቃል ተገልጿል በተለይ በአንደኛ ቆሮንጦስ የተገለጸው ምራፍ 7 ቁጥር 12 ላይ ከወንድሞች ወገን ያላምነች ሚስት ያለች ቢኖር እርሷም ከርሱ ጋር ለትቀመጥ በትስማማ አይተዋት ያላምነ ባል ያላት ሚስትም ያላምነ ባል በሚስቱ እንደዚህ አብራ ትቀመጥ ካለ በኋላ ያላምነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ያላምነች ሚስት በባሏ ተቀድሳለች ይላል ይሄንን ጥቅስ በተለይ ሰፋ ባለ መልኩ በሌላ ጊዜ እንመለስበታል ሌላ ማብራሪያም ስላለውና እሱን እንመለስበታል ለጊዜው ግን አሁን እንደገለጽ ነው በተለይ በተለይ ከመጋባታቸው በፊት አንዱ አንዱን አሳምኖ ማግባት እንዳለባቸው ወደ ሃይማኖት አንድነት መምጣት እንዳለባቸው ቤተክርስቲያን ታስተምራለችና ነው ቃል ኪዳን ወይም ቀለበት ማሰር የመተጫጨት ስርዓት በስምምነትና በውል ከተጠናቀቀ በኋላ የሚቀጥለው ስርዓት የቀለበት ማሰር ወይም ቃል ኪዳንን በቃለ ማሃላ መፈጸም ነው ቀለበት በክብነቱና ፍጻሜ ሌለው በመሆኑ የቃል ኪዳን ጋብቻም ከህይወት ፍጻሜ በቀር መፋታትና መለያየት የሌለበት መሆኑን ይተረጉማል በሌላም በኩል ጋብቻ በሕግ ለሚጠብቁትና ለሚፈጽሙት ታላቅ ክብር አለው የፍቅር ምልክት ነው ይም በማሃሌ ማሃሌ ደሰለሞን እንደ ቀለበት በልብ ላይ አኖረኝ ተብሎ ተጽፏል ማሐሌ ምራፍ 8 በስርዓተ ጋብቻም ቀለበት የሚደረገው ለቃል ኪዳን ምልክት በመሆኑ ነው ቃል ኪዳን በሁለት ሰዎች መካከል በመተማመን የሚፈጸም በማሃላ የሚጸና የማይለወጥና የማይፈርስ በሁለቱ በኩል የሚጠበቅ ጽኑ የፈቃድ ውል ነው የቀለበት ማሰር ወይም የቃል ኪዳን አፈጻጸም ስርዓት እንደሚከተለው ነው አንደኛ ለጋብቻ የተጫጭት ወገኖች ከጋብቻው ቀን አስቀድሞ ከቤተክርስቲያኒቱ የጋብቻ አገልግሎት ክፍል የተሰጣቸውን ማስረጃ ጋብቻቸውን ለሚፈጽሙበት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አቀርበው ቃል ኪዳናቸውን በቤተክርስቲያን ይፈጽማሉ ሁለተኛ ሙሽራውና ሙሽራይቱ ከዘመዶቻቸው ጋር ሆነው ለቃል ኪዳን በተሰጠው ህግ መሰረት የቀለበት ማሰሮ ስነ ስርዓት ይፈጽምላቸዋል በመተጫጨትም ጊዜ የሰጡትን የፈቃድ ቃል በንስሐ አባታቸው አማካኝነት በመሐላ ያጸናሉ ይላል ከዛ የሚቀጥለው እንግዲህ ስራተ ተክሊል ሚስተረ ተክሊል የሚለው ነው እሱንም እንግዲህ ያው ወደፊት ማይታችን አይቀርምችም እያንዳንዱን ነገር ቀስ በቀስ ይያልን እየተማማር ይያብላላ ነው በልባችን ያሳደርን አምላካችን ደጅ የጠና ለዚህ ክብር አብቃኝ سنል በእሱ በሚወደው መልኩ እንድናደርገው የቤተክርስቲያንቷን ስራቷን እየተበቀን እንድናደርገው ያስፈልጋናል በተለይ በተለይ አሁን ስራተ ተክሊል ካለቆርባን ቤተክርስቲያን እንዳይፈጸም ካወጀሽ ቆይታለችና ይሄንን ክብር እንዶ መታደል ሆኖ ለዚያ በብቃትና በእውነት አምላካችን እንደይጠንተን ለዛ ክብር አብቃን ከዚህ የበለጠ ህይወት የለንም ይያልን እንደይጠንተን በፈቃደ እግዚአብሔር በመመረን ሳ ፈቃድ ወይም በፈቃደ ካህን በመመረን ሳችን እየተመራን ምን ማድረግ እንደሚገባን ይያወቀን እየተረዳን 
ወደን ፈቅደን አምላካችን እንደጂ እየጠናን በትትና ይሄንን ታላቅ አምላካችን ይወደደውን ጋብቻ መፈጸም ይገባልና በዚያ መልኩ እንድናደርገው ነው ከማድረግ ከመወሰን በፊት መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር መመካከር ከንሳ አባት ጋር መመካከር እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀውን ሰው ፈቃዱ በርግጥ ከኛ ፈቃድ ጋር አንድ ነው የሚለውን በጸሎት መጠየቅ በተለያየ መልኩ አምላካችንን መማጸን ያስፈልጋል መጠናናት የሚባለው ይሄ ነው ፈቃድ ለፈቃድ ሐሳብ ለሐሳብ ልብ ለልብ መገናኘት ማለት ነውና ከሁለት ፈቃድ አንድ ፈቃድ ከሁለት ሐሳብ አንድ ሐሳብ ከሁለት ዓለም ወደ አንድ ዓለም የሚመጡበት ስለሆነ ይሄን ደግሞ አስበውበት አለመውበት ደይ ጠንተውበት እግዚአብሔርን ተማጽነው በእውነት እሱ አምላካችንን እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደኛ እንደ መዝረከራካችን አይሆነ ባክ ይያሉ በእውነት አምላካችን ለዛ ክብር እንዲያበቃን ተማጽነው የሚያገኙት ታላቅ ክብር እንደ ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለማለት ነው ለሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን በእኛ ህይወት ላይ እንዲያደርግ የፈቀደው ነገር ሁሉ እሱ ቀድሞ አስቦ እንዲያደርግልን የቸርነት ሱራ እንዲሰራልን የኛ መሻት አይቶ የልባችንን ጽናት አይቶ ከእሱ ጋራ መኖራ መኖር ማሰባችን አይቶ በእውነት ፍቅሩ እንዲያበዛልን ቸርነቱን ከሁላችንም እንዳይረቅብን ፈቃዱንልን ያዛኝት እናቱ የመብራህን ቃል ኪዳኗ ልመኗ ጸሎቷ በሰርግ ቤት ተገኝታ ይጎደሉን የሞላች እኛም ብናዝረከርክ አስተካክላ ብናጎብጥ አቅንታ ብናመር አጣፍጣ በተለያየ መልኩ በእውነት አምላካችን ልጅዋ ወዳጇ እንደሚወደው አድርጋ እንድታሳስብልን የመብራህን ፈቃዷ ይሁንልን ይቆየን ሌሎች ጉዳዮች አሉ ገና ብዙ ምናነሳቸው አምላካችን አሁን የሚሰማኑ በልባችን ያሳድር አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በልናችን ጨምር በዩቲዩብም በፌስቡክም የምትከታተሉ እንግዲህ ሌሎች እንዲያደምጡ በእናንተ በኩል የሚገባው እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን ሰላም ቆዩ ማደረ ተዋዶ በቀጣይ በልክቷ በሌላ ርሰ ጉዳይ ትመለሳለች የዛሬውን መልእክት ያገኘ ነው ህገ እግዚአብሔር ይጠበቅ ከሚለው መጽሐፍ ነው የጋብቻና ሰራተ ተክሊል መጽሐፍ ሆኖ መጋቢት 1987 ዓ.ም ትብረት በቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ተጽፎ ከነበረው ነው ነበረው ነው ነበረው ነው